வணக்கம் நாங்கள் இன்றைக்கி ஐபேட் ஓஎஸ் தேர்ட்டீன் போய் இன் ஒன்னை பற்றியும் டிஜிட்டல் நோட் டேக்கிங்கை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி வீடியோஸை இங்கிலீஷில் செய்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் நான் முதல் ரெண்டு வீடியோ இங்கிலீஷில் செய்திருக்கேன் அதில் நிறைய பேர் என்னட்ட தமிழில் செய்ய சொல்லி கேட்டவங்க அதனால் இந்த வீடியோ நான் தமிழில் செய்யலாம்னு இருக்கேன் நாங்கள் இன்னைக்கு டிஜிட்டல் நோட் டேக்கிங்கை பற்றி பார்ப்போம் டிஜிட்டல் நோட் டேக்கிங்கில் எங்களுக்கு என்ன நன்மையானு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் நோட் டேக்கிங்கில் இப்போ வந்து நாங்கள் பேப்பர் புக்ஸ் ஒன்றும் கொண்டு போக தேவையில்லை இப்போ யூனிவர்சிட்டியோ ஹைஸ்கூல் படிக்கிற ஆட்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக இருக்கும் எங்களுக்கு கரி பண்ண ஈஸி அதை விட நாங்கள் பேப்பரை வந்து லெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் பேப்பர் வேஸ்ட் வந்து குறையும் அதனால் டிஜிட்டல் நோட் டேக்கிங் வந்து இந்த இனி வர்ற காலங்களில் மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் டிஜிட்டல் நோட் டேக்கிங் வந்து நாங்கள் தனியாக ஐபேடு தான் யூஸ் பண்ணணும் மட்டும் இல்லை நிறைய டிஜிட்டல் நோட் டேக்கிங் டேப்லெட்டுகள் இருக்குது சாம்சங் இருக்குது சர்ஃபேஸ் இருக்குது அப்படி நிறைய இருக்குது அதை நான் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்கிறேன் ஆப்பிள் பென்சில் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பட்ஜெட் மாடல் ஐபேட் எதுன்னு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஐபேட் சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன் அதாவது டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஐபேட் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஐபேட் முதல் என்ன ப்ரைஸுக்கு இருந்ததோ அதே ப்ரைஸுக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஐபேட் அதாவது ஐபேட் செவன்த் ஜென்ரேஷனை வந்து ஆப்பிள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த செப்டம்பர் மாதம் ஸ்க்ரீன் சைஸையும் ஸ்மார்ட் கனெக்டரையும் தவிர இந்த ரெண்டு ஐபேடுக்கு முடியல பெருசாக வேறு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை ஒரு செகனுக்கு ஒரு ஐபேட் டிஸ்பிளே எத்தனை தரம் நின்று நின்று வேலை செய்யுது என்றது தான் நாங்கள் ஸ்க்ரீன் ரீஃப்ரெஷ் ரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் இது ஐபேட் ப்ரோ மாடல்ஸுக்கு வந்து நூற்றி இருபது ஹெர்ட்ஸ் அதாவது ஒரு செகனுக்கு நூற்றி இருபது தரம் அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து நின்று நின்று வேலை செய்யும் மற்ற ஐபேட் மாடல்ஸுக்கெல்லாம் அறுபது ஹெர்ட்ஸ் ரீஃப்ரெஷ் ரேட் தான் இருக்குது இந்த வித்தியாசம் பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த வித்தியாசத்தை நாங்கள் எங்கே ஃபீல் பண்ணலாமண்டா கேம் விளையாடும் போதோ ஆப்பிள் பென்சிலால் நோட்ஸ் எழுதும் போதோ ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் அதாவது துலங்கள் வந்து நூற்றி இருபது ஹெர்ட்ஸில் அறுபது ஹெர்ட்ஸை விட கூட வேறு இருக்கு நீங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஐபேடை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சு கொள்ளணுமண்டா இந்த கீக்கி ஃபெல்ல இந்த சேனலில் இருக்கிற முதலாவது வீடியோ பார்க்கலாம் அடுத்தது பார்த்தோம்டா கெப்பாசிட்டி இந்த ஐபேட் சிக்ஸ் ஜென்ரேஷனில் செவன் ஜென்ரேஷனில் முப்பத்தி ரெண்டு ஜிபியும் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபியும் தான் இருக்குது ஆனால் ஐபேட் ப்ரோ மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் டுவெல் இருக்குது ஒன் டிபி வரையும் இருக்குது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு லேப்டாப்பை இந்த ஐபேடால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாட்டியும் இந்த ஐபேட் ஓஎஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் வந்த பிறகு நீங்கள் லேப்டாப்பில் செய்யக்கூடிய கூடுதலான வேலையை உங்களோட ஐபேட் அதாவது ஐபேட் சிக்ஸ் ஜென்ரேஷனாக இருக்கட்டும் ஐபேட் மினியாக இருக்கட்டும் ஐபேட் ஏஆர் ஐபேட் ப்ரோ உங்கள்கிட்ட இருக்கிற எந்த ஐபேட்லேயும் ஐபேட் ஓஎஸோட நீங்கள் செய்யலாம் நீங்கள் இந்த ஐபேட் ஓஎஸில் ப்ளூடூத் மவுஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம் கேமிங் கண்ட்ரோலர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம் பென்ட்ரைவில் இருந்து ஃபைல்ஸை ஈஸியாக கொப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அதை விட்டு டார்க் மோட் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நோட் டேக்கிங்கை பற்றி பார்த்தோம்னா ஐபேடு கண்டே நோட் டேக்கிங் செய்கிறதுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்ட ஆப்ஸ் நிறைய இருக்குது நோட்டபிலிட்டி ஒன் நோட் நோட் செல்ஃப் நோட் ரைட்டு குட் நோட்ஸ் இப்படி ஆப்ஸ் வந்து ஆப் ஸ்டோரில் இருக்குது அதில் நான் யூஸ் பண்ணுறது குட் நோட்ஸ் ஃபைவ் குட் நோட்ஸ் ஃபோர் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா குட் நோட்ஸ் ஃபைவ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக அப்டேட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஃப்ரீ ஆப்ஸும் இருக்குது பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஸும் இருக்குது உங்களுக்கு எது சூட்டபுளாக இருக்குமெண்டு நீங்கள் யோசித்து உங்களுக்கு ஏற்ற ஆப்பை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அதை விட ஐபேடுடைய வர நோட்ஸ் ஆப்பையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நாங்கள் நோமலாக பேப்பரில் எழுதுகிற மாதிரி நாங்கள் ஊண்டி எழுதும் போது ஒரு விதமான லைனும் மெதுவாக எழுதும்போது மெல்லிய லைனும் இதில் வரும் அதாவது ப்ரெஷர் சென்சிட்டிவ் இருக்குது இதில் இதில் எங்களுக்கு நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது பென் இருக்குது ஹைலைட்டர் இருக்குது ஸ்ப்ரே டூல் இருக்குது ரேசர் டூல் இருக்குது இப்போ புதுசாக ரூலர் மேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொன்றுலேயும் வந்து நாங்கள் நிப் சைஸை வந்து எங்களை தேவைக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி கொள்ளலாம் நாங்கள் ஆங்கிளை மாற்றி கீறுறதால் நாங்கள் நோமலாக எப்படி பேப்பரில் கீறுவோமோ அதே மாதிரி வேறு வேறு அகலத்தில் வந்து எங்களுக்கு கோடுகள் வரும் மற்றது ரேசர் டூலில் ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று ஒப்ஜெக்ட் ரேசர் மற்றது பிக்சல் ரேசர் ஒப்ஜெக்ட் ரேசர் வந்து நாங்கள் கீறின அந்த மொத்த உருவத்தையும் வந்து டிலீட் பண்ணிடும் ஒரே நேரத்தில் பிக்சல் ரேசர் வந்து நாங்கள் எந்த இடத்துல அந்த ரேசரை மூவ் பண்ணுறோமோ அந
நீங்கள் பிஞ்ச் பண்ணி ஒரு செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் டெக்ஸ்ட் அவ்வளோத்தையும் கொப்பி பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே அங்கே தூக்கி போடுற மாதிரி அதை பேஸ்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் உங்களுக்கு ஆப்பிள் பென்சில் இந்த பேட்ரி பெர்சன்டேஜ் பார்க்கணுமெண்டா நீங்கள் டுடே வியூவுக்கு போய் எடிட் கொடுத்து உள்ள பேட்ரி சென்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு டன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட பேட்ரி பெர்சன்டேஜை வந்து உங்களோட டுடே வியூவில் செக் பண்ணி கொள்ளலாம் நாங்கள் இவ்வளவு நாளும் ஐபேட்லேயோ ஐஃபோன்லேயோ டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்காண்டி வேறு ஏதாவது ஆப்ஸ் வச்சுருப்போம் ஆனால் இப்போ சஃபாரிலேயே சாங்ஸோ வீடியோஸோ டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் அது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணினோன்னே டவுன்லோட் லிஸ்டில் இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி டாக்குமெண்ட்ஸுக்கில் இருக்கும் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சாங் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த வீடியோவில் அடுத்தது ஐபேட் ஓஎஸ்ஸில் டாக்குமெண்ட்ஸ் எப்போ பற்றி பார்ப்போம் நீங்கள் முதல் நியூ ஃபோல்டர் ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணலாது உங்களோட ஐபேட் என்ற ஒரு செக்ஷனுக்குள்ளே இப்போ நீங்கள் அதை நியூ ஃபோல்டர்லாம் ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணலாம் பென்ட்ரைவ் அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் பென்ட்ரைவுக்கு காப்பி பண்ணலாம் இல்லாட்டி பென்ட்ரைவில் இருந்து உங்களோட ஐபேடு காப்பி பண்ணலாம் ஃபைல்ஸை ஷேர் பண்ணவும் மூவ் பண்ணவும் இது சரியான ஈஸியாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கீபோர்ட் நாங்கள் இந்த பெரிய கீபோர்டை ரெண்டு விரலால் பிஞ்ச் பண்ணி ட்ரக் பண்ணி எங்களுக்கு தேவையான இடத்துல ஸ்க்ரீனில் வச்சு ஜூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முக்கியமாக ஒரு கையில் நாங்கள் டைப் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது ஈஸியாக இருக்கும் எங்களுக்கு அதை விட ஃபைன் மை ஐஃபோனும் ஃபைன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒரே ஆப்புக்கில் வந்துட்டுது ஒளியும் கூட்டி குறைக்கிறது வந்து இப்போ எங்களுக்கு முந்தைய விட ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் அந்த கிராஃபிக்ஸும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ எந்த விதத்துலேயாவது உங்களுக்கு ஜூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மெட்டாக்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரியான நிறைய வீடியோஸை தொடர்ந்து செய்கிறதுக்கு எனக்கு உங்களோட சப்போர்ட் தேவை அதனால் அந்த கீக்கி ஃபெல்லான்ற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி